Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi matin. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens par ce canal bénir et remercier l'éternel. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai reçu Kangou en 2021 et je suis à temps fait dans ma vie, dans ma famille, que je ne saurais le remercier. Aujourd'hui, j'étais à la recherche des fruits des encrailles depuis 9 ans. Et par ce canal, oh Dieu tout puissant, il a fait, il m'a essuyé les larmes, il m'a changé d'identité. Aujourd'hui, je suis tombée enceinte. Et malgré tout, l'ennemi ne se repose pas, il ne se couche pas, il ne dort pas. Et c'est lorsque je suis arrivée à sept mois, j'ai fait une éclampsie sévère, que je suis arrivée à l'hôpital, où on m'a fait une césarienne. On a levé mon enfant à sept mois. On a mis mon bébé à la couveuse, et moi, on m'a fait dormir trois jours dans le coma. Mais malgré tout, je suis le puissant. Il est plus grand que ce que l'on dit, il est plus immense que ce que l'on dit. Il a fait grandir ma fille, qui est à la couveuse, elle est née à 1,5 kg, et elle est descendue à 1 kg. Par sa grâce et sa puissance, ma fille a grandi. Elle grandit, elle ne de grandir. Elle était sur oxygène, y compris moi. Mais malgré tout ça, une voix me parlait dans le cœur. Reste tranquille, tout va bien. Tout va bien. Alors, en ce moment que je vous parle, ma fille, elle est sortie. Elle grandit, au oh, belle ténèle. Je viens de dire merci. Aujourd'hui, ma fille a presque 6 kilos. Aujourd'hui, je suis tranquille dans ma tête. Dieu a essuyé mes larmes. Il a fait de mon combat ce combat, ton défi, mes défis. Ainsi, en ce moment, je viens de dire merci à je suis pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Je viens une fois de plus de magnifier l'éternel pour ses bienfaits. Car merci est un mot bien négligeable pour dire combien de fois il a combattu pour moi. Si aujourd'hui je suis en vie, il m'a donné une seconde chance de vie. Il m'a donné la grâce de goûter à ce bonheur. Je viens dire grandement merci. Je viens dire merci à lui qui se lève chaque jour. Lui qui ne cesse d'intercéder à notre faveur. Je viens dire merci à son épouse. Je viens dire merci à tous les partenaires, les intercesseurs, les auditeurs, les auditeurs de Kanguka. Je viens dire merci à tous ceux qui témoignent. Toi ma soeur, toi mon frère, toi qui attends le fruit de tes encrailles. Il y a Dieu dans Kanguka. Et espoir, prie davantage et attends. Reste en prière comme je suis. Car il va te l'accorder. Merci à toute cette équipe. Toi qui es malade. Toi qui as cette maladie incurable. Toi qui penses que tu es déjà désespéré. Toi qui penses qu'il n'y a même plus une sortie. Sache que je suis n'a pas de limite. Sois patient et attends ton miracle. Car il va seulement s'accomplir. Il va le faire. Aussi vrai qu'il m'a visité. Il te visitera aussi. Toi ma soeur, toi mon frère. Et aide-moi à remercier l'éternel. Merci pour ce miracle. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères en Christ. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je demande déjà pardon à Dieu parce que je devrais faire ce témoignage depuis il y a fort longtemps déjà. Je ne l'ai pas fait. Mais le Seigneur a touché mon cœur aujourd'hui, je viens faire ce témoignage. J'ai entendu parler de Kanguka par le biais de ma maman. Il est bien vrai, quand elle m'a donné Kanguka, j'ai mis du temps à prendre au sérieux. Mais à un moment donné, et à un prix des médicaments par-ci par-là, ça n'a pas donné. J'ai pensé à Kanguka que ma maman m'avait donné une fois. J'ai d'abord commencé à suivre les témoignages qu'elle m'a envoyés et puis par la suite j'ai téléchargé Kanguka dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre les enseignements et les prières. J'étais à la recherche d'un enfant déjà depuis cinq ans après mon mariage. Mais quand j'ai commencé à suivre Kanguka, tellement je suivais Kanguka tous les jours, je n'avais pas de manifestation. Je suivais, à un moment donné, je me décourageais même, je me disais, mais les autres font des crachats, les autres font ceci. Moi, je suis chaque jour et je n'ai pas de manifestation. J'ai continué de suivre, 
Et puis, j'avais la foi, je me disais toujours, pourquoi les autres, pourquoi pas moi Si Dieu a pu donner des enfants aux autres ici, après 18 ans, après plusieurs années, pourquoi pas moi Et un beau jour, au moment où je ne m'attendais pas, j'ai constaté que j'avais un retard. J'ai continué avec la prière dans Kangoka. Aujourd'hui, j'ai eu un enfant, une petite fille qui a cinq mois aujourd'hui. Je remercie le Seigneur parce qu'à travers Kangoka, il m'a permis d'être maman à nouveau. Je bénis le serviteur de Dieu, Christ, qui fait beaucoup pour nous. Je bénis toute son équipe, je bénis toute sa famille. Merci, j'ai témoigné au sang de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner pour la gloire du Seigneur. Je suis une jeune femme togolaise vivant à l'homme. Je me suis mariée depuis 2018 jusqu'à 2020-2021, toujours pas dans. Nous sommes promenés partout, dans tous les hôpitaux du Togo, toujours pas. Nous sommes lancés dans les tradis partitions, les soi-disant compléments alimentaires, etc. Toujours pas. Nous nous sommes battus dans tout, toujours pas de feu. En 2021, dans le mois d'avril, j'ai rencontré une dame. Elle m'a parlé de Kangoka suite à mon problème et elle m'a demandé de suivre Kangoka. Ainsi, juste arrivé à la maison, j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre. La première prière que je devais euh, suivre dans le mois d'avril, Chris a parlé d'une parole de connaissance disant qu'il y a une femme qui s'est mariée il y a de cela quatre ans environ et elle cherche un enfant. Dieu la visite actuellement. J'ai reçu la parole de connaissance en même temps et j'ai dit « Amen, Amen, je reçois ». Mais après cela, je n'ai rien senti au premier abord, je tiens à rappeler que mes menstrues sont très, 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 très rares. Si je dis très, très, très rares, c'est-à-dire que dans l'année, mes menstrues peuvent venir deux ou plus trois dans l'année. Et le docteur parlait du polynicocystique. Nous avons traité ça fatigué, mais nous n'avons rien eu comme gain de cause. Euh, suite à cette parole de connaissance, les mois passaient, les mois passaient, mais rien. Puisque mais mes menstrues aussi ne sont pas régulées. Chaque mois, j'essayais de faire le test de grossesse, mais rien. À un moment donné, je me suis découragée et j'ai laissé. J'ai encore comme continué quelques traitements, mais ça n'a rien donné. Arrivé en 2022, j'ai décidé d'abandonner tout. Dans le mois d'août, j'ai décidé d'abandonner tout. J'ai jeté tout, j'ai ramassé tout, jeté. Et j'ai décidé de faire confiance en Dieu. Et je me suis dit, si... Dieu veut que j'ai un enfant, je l'aurai. Mais s'il ne veut pas, il n'y a pas de souci, je l'accepte. Dans le mois de novembre, j'ai commencé à ressentir des malaises. Décembre, en janvier, je suis partie à l'hôpital. C'est là, euh, suite à un test de grossesse, on me fait savoir que je suis enceinte. Et suite à l'échographie, on me confirme que effectivement, je suis enceinte. Actuellement, j'ai accouché une petite fille, une très jolie petite fille qui fait vraiment la joie de la famille, la joie de tous les parents. Je tiens à dire merci parce que je reconnais que sans Dieu, je ne pourrais pas. Sans le Seigneur, je ne pourrais jamais. Puisqu'il y a un docteur, en fin de compte, qui m'a confirmé que je n'aurai, je ne peux jamais avoir d'enfant. Il a confirmé que je ne peux jamais avoir d'enfant. Oui, si je l'ai eu aujourd'hui, je tiens à dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui me l'a donné. Je dis souvent que ce n'est pas mon enfant, mais c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de Dieu. Je tiens à dire merci au Seigneur de tout cœur. Merci à Christ, merci à sa famille, merci aux partenaires, merci à tous ceux qui œuvrent pour l'évolution de cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Je suis évangélique à Bukavu, à République démocratique du Congo. Par le canal de mon parrain de mariage, j'écoute très régulièrement les enseignements et les témoignages de Christ. Cela faisait plus de deux semaines que j'étais très malade. Mais le week dernier, 
j'étais parti à l'hôpital et le protocole échographique que moi-même j'ai vu avec mes yeux a prouvé que je souffre d'une hernie inguino-scrotale droite avec hydrocel associé. Le médecin m'a demandé de revenir un autre jour pour programmer une intervention chirurgicale. Après cela, j'avais fait aussi les examens d'urine et de sang qui ont montré aussi que j'avais aussi une infection testiculaire. J'avais très peur vraiment, mais aussi j'avais l'assurance que Jésus-Christ continue à opérer des miracles même aujourd'hui. J'ai commencé à prier, j'ai prié et deux jours après, tous les symptômes d'hernie et d'infection urinaire avaient complètement disparu. Mais mon médecin a insisté que je prenne les antibiotiques qu'il m'avait prescrites pendant sept jours et revenir pour un autre diagnostic et une échographie de contrôle. Alors, je suis passé pour cette échographie, chose grave et très étonnante, elle a été déclarée normale. Et même les examens des urines m'ont signalé aucune maladie. Contraire, le médecin m'a dit que les globules blancs qui étaient à plus de 100 sont revenus à 4. Ainsi donc, je viens d'échapper à une intervention chirurgicale de hernie. Moi-même, vraiment, je n'en reviens vraiment pas. Que toute la gloire revienne à l'éternel, notre Dieu. Ma foi et ma confiance en Jésus-Christ viennent d'augmenter encore et encore pour cette guérison miraculeuse, vraiment. C'est vrai, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, car il opère encore des miracles, même aujourd'hui. Alléluia, j'ai témoigné. Bien aimé dans les seigneurs, je suis un frère congolais vivant en France. J'ai connu Kanguka par le canal de mon épouse et depuis lors, j'y suis profondément attaché. J'ai un témoignage ce matin. Il se trouve qu'il y a une semaine, après avoir fait mon jogging matinal, j'ai eu une entorse au niveau du dos et j'avais une douleur atroce dans cette zone. Et j'ai suivi dans... Les archives, une prière de l'homme des dieux, Christ, au cours de laquelle il disait « Il y a un homme qui a mal au dos, qui met sa main sur son dos, Dieu l'a guéri, Dieu l'a visité. » Bien aimé, au moment où l'homme des dieux parlait, j'ai ressenti une chaleur immense dans cette zone. Et ce matin, au moment où je vous parle, je me sens complètement guéri. Je peux me m'élever sans encombre. Je me sens beaucoup mieux qu'il y a une semaine. C'est la raison pour laquelle je voudrais ce matin exprimer toute ma gratitude à l'Éternel, notre Dieu, et à son serviteur pour cette prière d'une très grande efficacité. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur, qui bénisse son équipe, les intercesseurs, ainsi que sa famille biologique, sa femme et ses enfants, et que la gloire revienne à l'Éternel, notre Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Salam à tous les auditeurs de Kangouka. Je suis une sœur Burkina Viva ou Burkina Faso. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai eu l'émission Kangouka par le biais d'une sœur en Christ qui m'a donné les audios. Maintenant, bon, je n'avais pas pris ça au sérieux. C'est en 2021 que j'ai eu des problèmes. Problèmes d'estomac, de tension, de diabète. Donc, j'ai rappelé à la sœur de me donner les audios. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Maintenant, j'ai eu une délivrance instantanée. J'avais des crampes aux pieds. C'était en tout cas astroche comme ça. Ça faisait très, très, très mal. Et en même temps, j'ai mis l'émission Kanguka. Voilà. Et après la prière, j'ai senti que je n'avais rien. Les crampes étaient parties. Hein, et la deuxième délivrance, c'est la, la coulopathie que j'avais. Alors, quand j'ai suivi l'émission, après l'émission, j'ai eu des gaz, des rôdeurs, il y a des gaz. Et après ça, il y avait des aliments que je ne pouvais pas manger à cause des ballonnements. Maintenant, après la prière, je suis allé reprendre l'examen et on m'a dit qu'il n'y avait plus de gaz, il n'y avait plus d'air dans mes intestins. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu aussi pour la délivrance de toute ma famille à travers Kanguka. 
J'ai vu la délivrance de mes enfants, de mon mari, de moi-même, de toute ma famille à travers Kanguka. Donc je rends grâce à Dieu et je demande pardon à Dieu d'avoir eu plein du temps avant de témoigner. Et je rends grâce pour la vie de notre pasteur, de sa femme, de tout son staff, de toute personne oui, qui soutient l'émission, de toute personne qui prie pour l'émission. Nous, on est loin, mais on prie pour vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que son amour vous accompagne. Que Dieu vous donne la force nécessaire de continuer avec cette œuvre. Au nom puissant des églises de Nazareth, j'ai témoin. Amen. Shalom, bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en France. Euh, je tiens en ce moment à rendre mon témoignage. En fait, j'ai découvert Kanguka par ma mère, en fait, qui écoutait beaucoup Kanguka, matin, midi, soir, mais moi, je n'étais pas très intéressée. Une fois, elle a mis Kanguka, elle était en train de, de coudre, vu qu'elle est couturière, donc elle écoutait Kanguka en cousant. Et moi, j'étais allongée dans la chambre, dans le lit, je dormais. Donc, euh, quand je me réveille euh, en France en an, j'écoute Kanguka. C'était des témoignages qui passaient. Et euh, je ne sais plus quel témoignage c'était, mais j'ai commencé à sentir mon corps euh, comme des frissons. J'ai commencé à sentir euh, quelque chose qui montait de mes orteils jusqu'à mon cou. Vraiment, je sentais quelque chose qui montait, qui montait, qui montait jusqu'à mon cou. Et mon cou me faisait mal. Et intérieurement, je disais, Seigneur, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, bénis-moi. « Seigneur, fais de mon corps ton instrument. Père éternel, enlève tout ce qui est impur en moi. » C'est la prière que je me répétais pendant tout ça. Je sentais que la chose montait, je sentais que la chose montait. En fait, il faut dire que j'ai toujours eu un problème euh, d'amygdale, de mal de gorge. Et euh, j'ai vu tous les médecins, tous les médecins. J'ai suivi tous les traitements, mais ça n'a rien changé. Le dernier médecin que j'ai vu ici, il m'a dit qu'on ne peut pas opérer parce que c'est des opérations qui sont bien quand on est encore jeune et que euh, à passer un certain âge, c'est très délicat. Donc, il va juste falloir que je vive avec. Donc, euh, je m'étais habituée à cela. Au moindre petit coup de vent, petit coup de froid sur mon cou, directement, j'avais mal à la gorge. Je vivais seulement avec les écharpes, toujours le cou protégé parce qu'au moindre petit coup de froid, vraiment, ça je vous le dis, au moindre petit coup de froid, j'avais l'angine. Et ça pouvait me faire mal pendant deux, trois, quatre jours, une semaine. Et je pouvais avoir ça toutes les semaines, genre toutes, peut-être deux fois par mois. Je souffrais vraiment avec cette gorge. Et ce jour-là, c'est justement à la gorge que le truc s'est arrêté, le truc qui montait, qui s'est arrêté à la gorge. Et ça me faisait mal, ça me faisait mal. Je ne faisais que prier, je ne faisais qu'implorer le Seigneur. Dire que Père éternel, me voici devant toi. Fais de mon corps ce que tu veux. Après, c'est passé. L'émission est finie, je suis restée couchée. Sur le coup, je n'ai pas su exactement de quoi j'avais été guérie. Je n'ai pas su, je n'ai pas réalisé en fait ce qui venait de se passer. Je me disais, bon, ok, il y a eu quelque chose. J'ai même dit à ma maman que voilà, pendant que la prière passait, j'ai eu telle, telle chose. Mais bon, observons. Et là, en ce moment, on était en été. On était en été, donc il faisait très chaud. Et euh, c'était la seule période où j'avais pas son mal à la gauche parce que c'est quand il fait froid que ça me fait mal. Donc j'ai laissé, l'été est passé, il y a eu septembre où le froid a commencé à revenir, sauf que je n'ai pas eu euh, d'habitude de mal à la gorge. Parce que moi, des fois, c'est ma gorge qui me faisait comprendre que le froid approche. Donc, septembre est arrivé, je n'ai pas eu mal à la gorge. Octobre est arrivé, je n'ai pas eu mal à la gorge. Novembre, pareil, là, aujourd'hui, on est pratiquement à 2 degrés de température et je n'ai pas eu mal à la gorge jusqu'à aujourd'hui. Et là, je suis forcée de reconnaître que j'ai été guéri. Le Seigneur m'a guéri de ce problème de gorge qui me minait la vie, qui me minait la vie, mais vraiment, c'était tellement compliqué. Et tous les médecins me disaient que pas à la longue, j'aurais des complications cardiaques, parce que apparemment les amygdales sont liées euh, aux activités cardiaques, donc j'allais forcément avoir des complications cardiaques et tout. Je m'étais faite à l'idée que ce serait peut-être de là que maman viendrait, mais le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré de ce problème. Vraiment, je viens rendre grâce, je viens rendre gloire à l'éternel pour ce qu'il a fait, pour cette guérison qu'il a fait. Il faut dire que ma vie a toujours été un miracle, un miracle en continu. Tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, Seigneur, si je dois témoigner 
on va y passer la journée. Et il a encore une fois de plus fait ce miracle-là. Je viens dire merci pour cette émission. Merci à cet homme de Dieu qui a été inspiré et qui a su suivre le chemin de notre Seigneur. Merci vraiment pour sa présence, merci pour cette initiative, merci pour les moyens qu'il se donne, pour le temps qu'il prend de faire ses enseignements. Merci à Dieu Tout-Puissant qui a su choisir son serviteur. Merci à toute l'équipe Kangoka. Aujourd'hui, je suis délivré de ce mal de gorge. J'aimerais encourager tous ceux qui prient, tous ceux qui espèrent et qui n'ont pas encore eu de guérison. J'aimerais vous dire que ce n'est pas fini. Continuez de prier, continuez d'espérer, continuez d'implorer le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis dans la joie. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Jésus-Christ m'a guéri d'une maladie incurable, le glaucome. Depuis 2014, on m'avait détecté avec le glaucome. Il y avait une pression des yeux, la tension arrivait jusqu'à 26. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ m'a guéri du glaucome. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui donner. Mais je ne peux que lui rendre continuellement de nombreux et de multiples actions de grâce pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai commencé à mettre le médicament dans mes yeux depuis 2014. Le 7 juillet 2014, on m'avait détecté avec le glaucome. Et le 7 juillet 2023, Dieu m'a guéri du glaucome. Chose incroyable. Quand j'avais commencé avec ce traitement, le médecin m'a dit, il ne faut pas interrompre ce traitement-là, sinon tu vas perdre la vue. J'étais perturbé. Mais je disais, Seigneur, je sais que tu es Dieu. En 2021, j'ai commencé avec le mission Kangoka. On m'a donné le lien de l'émission Kangoka. J'ai mis l'application dans mon téléphone, j'ai commencé à suivre. J'ai entendu beaucoup de gens guérir du glaucome. Il y a un monsieur qui est aux états unis qui a été guéri du glaucome. Il avait fait 15 ans, il mettait que les médicaments dans ses yeux. Et avec cette émission Kangoka, Dieu lui a guéri. Il y a une dame qui était diabétique, il avait le glaucome. Mais Dieu aussi l'a guéri. Je me suis accroché à ce témoignage. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je sais que tu es capable de guérir mes yeux. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas le droit de demeurer dans mon corps. Tous les samedis, j'étais accro à l'émission Kangoka. De lundi à vendredi, j'écoutais les enseignements. Je rentrais dans les archives. Je suivais l'émission et je priais. Je priais, je priais, je confessais la guérison de mes yeux. Toutefois, quand l'homme de Dieu priait, il disait à quelqu'un qui atteint du glaucome, il y a quelqu'un qui a mal aux yeux. Moi, je disais, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, tu m'as guéri. Je te remercie parce que tu m'as déjà guéri. Je te remercie de ce que tu m'as déjà guéri. Et entre-temps, je ne me sentais pas bien. Je suis allé voir le médecin. Le même médecin qui m'avait dit que, Madame, continue à mettre le médicament dans tes yeux. Il faut plus laisser. C'est le même médecin qui m'a dit que tu es guéri du glaucome. Je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit, en tout cas, il faut reprendre avec les examens. J'ai dit, c'est pas grave, je veux refaire. J'ai pris rendez-vous avec le médecin pour ce matin. Le 4, le 5, c'était mon anniversaire. J'ai dit, Seigneur, tu es mon papa. Le cadeau que tu vas me donner, c'est la guérison de mes yeux. Donne-moi ce cadeau pour mon anniversaire. Guéris mes yeux. J'ai dit, Seigneur, je vais aller voir le médecin. Que le médecin me dise que tu n'as plus de glaucome. Ne mets plus les médicaments de tes yeux. Seigneur, j'ai la foi que tu as déjà guéri mes yeux. Et ce matin, je suis allé voir le médecin. J'ai fait les examens qui ont coûté cher. Et je suis rentré dans le bureau du médecin avec les résultats. Le médecin me demande, Madame, depuis quand que vous avez commencé avec le médicament du glaucome J'ai dit, Docteur, ça me fait neuf ans que je mets le médicament dans mes yeux. Il me dit, Madame, quand je vois les résultats des examens que vous venez de faire, je ne vois pas le glaucome. En tout cas, tout est stable, il n'y a rien parce que le glaucome évolue du jour au lendemain. Mais toi, ça fait je ne sais pas combien de temps que tu mets les médicaments. Mais là, les examens montrent qu'il n'y a pas de glaucome. Je te dis, ne mets plus les médicaments dans tes yeux. Tu reviens me voir dans un mois, je vais continuer à surveiller ta vue. Oui, Dieu est bon. Jésus-Christ est fidèle. Le mot me manque. J'ai dit, Seigneur, merci. Quand je suis sorti de chez le médecin, j'ai glorifié le nom de l'éternel. J'ai dit merci Jésus pour tout ce que tu viens de faire dans ma vie. Christ avait dit, avant de témoigner, il faut que le médecin confirme ta guérison. Il faut que le médecin te dise que tu es guéri et tu viens, tu témoignes. Moi, j'attendais la confirmation du médecin. Le médecin m'a dit que madame, tu n'as plus le glaucome. Oh Seigneur, 
comment ne pas célébrer ton nom, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te rendre continuellement de nombreux actions de grâce. Tu es fidèle. Ce que je veux dire à mes frères et mes sœurs, continue de prier, persévérer dans la prière. Jésus-Christ est fidèle. Dieu est capable. Chez lui, il n'y a pas de maladie incurable. Il guérit toutes les maladies. Jésus-Christ est Dieu. Il est puissant. Il m'a guéri du glaucome. Il a retiré le glaucome de mes yeux. Il a ramené les nerfs optiques de mes yeux à l'étape initiale. C'est pour cela que je lui rends de nombreux actions de grâce. C'est pour cela que je le glorifie. Je le loue et je l'exalte. Je prie tout par lui. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.